వెల్కమ్ టు మ్యాప్ టాక్స్ సో ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటి తెలుసా చాలా సీరియస్ ఎస్ కామన్ మిస్టేక్స్ ఆస్పైరింగ్ మాస్టర్స్ స్టూడెంట్స్ మేక్ సో యుఎస్కి ఆర్ ఎనీ కంట్రీకి అప్లై చేసేవాళ్ళు ఈ మధ్యన మేము చూసిన కామన్ మిస్టేక్స్ వాళ్ళు చేస్తున్న మిస్టేక్స్ అండ్ మేమేం జడ్జెస్ కాదు మేమేమి ఇది కాదు మేమేమి సీనియర్స్ కాదు మేమేమి ఇలా పద్ధతుల లైక్ ఏమి నై లైక్ యూనో మేము చాలా పద్ధతిగా ఇలా చేస్తున్నామని కాదు కానీ దీస్ థింగ్స్ వీ వాంట బియాండ్ అంతే యా బియాండ్ కంట్రోల్ వెళ్తున్నాయి అండ్ వీ వాంట్ టు అడ్రస్ దిస్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వీటిల్లోంచి నేను మాట్లాడేవి వీ వాంట్ వీ డోంట్ వాంట్ లైక్ యూనో మేము జనరలైజ్ చేసి చెప్పట్లేదు దట్ ఎవ్రీ వన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ టు దిస్ కంట్రీ ఆర్ ఎనీ కంట్రీ ఈస్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అని మేము చెప్పట్లేదు వాళ్ళు వన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు బట్ నా పేజ్కి ఆర్ చాలా ఇన్స్టాగ్రామ్స్లో నేను చూస్తూ ఉంటాను ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లైక్ ఇది అయింది ఏం చేయాలన్నా అలా అయింది ఏం చేయాలన్నా అని మెసేజ్లు చేస్తుంటే మాకు బాధ వేస్తుంది అరే ఇది ఎందుకు మేము చెప్పలేదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినేరియస్లు ఎరుక్కొని మళ్ళీ పంపిస్తున్నారు పంపిస్తున్నారు అరే ఇలా అయిపోయింది అంటే ఎందుకు రా ఇలా చేసావు అంటే తెలీదు సో చెప్పడం మా బాధ్యత లైక్ వీ ఫీల్ లైక్ ఒక ఎల్డర్ బ్రదర్గా చెప్తున్నాం అనుకోండి బట్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్లోనే చెప్పాలి బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ షుడ్ నో అబౌట్ దిస్ ఓకే డెఫినెట్లీ సో మన పాయింట్స్లోకి వెళ్ళిపోదామా వెళ్ళిపోదాం ఓకే ద ఫస్ట్ థింగ్ నంబర్ వన్ థింగ్ మీరు ఇక్కడికి రావాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు మాస్టర్స్ చేయడానికి సో ద ఫస్ట్ థింగ్ విత్ ఆల్వేస్ బి యూనివర్సిటీ అక్కడ సెలెక్టింగ్ యూనివర్సిటీస్ విత్ లో ఫీజ్ ఆర్ తక్కువలో అయిపోతుంది మాస్టర్స్ అని అప్లై చేసే కేటగిరీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఏదో ఫీజ్ తక్కువ ఉంది మాస్టర్స్ చేసేయచ్చు ఇంత డబ్బుల తోటి ఇలా చేసేద్దామని అనుకుంటాం అదైతే మనకి వచ్చే ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏమవుతుంది అంటే ఫీజ్ తక్కువ ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద దాంట్లో వాళ్ళు వీసా ఇంటర్వ్యూస్లో ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారంటే వీళ్ళు అక్కడ చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నారా అండ్ డౌట్ వస్తుంది వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీసాస్ రిజెక్ట్ అయిపోతాయి అని అనట్లేదు అక్కడ కూడా వీసాస్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ మనం అన్ని డబ్బులు పెట్టి అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసి వీసా ఫీజు కట్టాక సడన్గా వీసా రాలేదు అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తారు సో డోంట్ బేస్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ నువ్వు నువ్వు చదివే మాస్టర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంత పెద్దలా నువ్వు ప్లాన్ చేసి వేరే కంట్రీకి మూవ్ అయ్యి ఫ్యామిలీని వదిలేసి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంత చిన్న మిస్టేక్ ఏదో ఆ ఫీజులో నువ్వు సేవ్ చేస్తావు అని అనుకుని డెసిషన్ తీసుకోకండి ఎందుకంటే ఆ యూనివర్సిటీ ఏదైనా కొంచెం చీప్ యూనివర్సిటీ లాగా తీసుకున్నారు అనుకోండి దాంట్లో ఫండింగ్స్ ఉండదు ప్రొఫెసర్స్ కూడా అంత ఏం బాగా ఉండరు దాని తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ ఉండవు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ కూడా మనకు తెలియదు ఒకవేళ సెక్యూరిటీ లేని ప్లేసెస్కి కూడా వెళ్ళిపోతారేమో మీరు ఫీజ్ తక్కువ అవుతుంది అని చెప్పి సో ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఓకే ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఇది యూనివర్సిటీ సెలక్షన్స్ గురించి చెప్పాయి కాబట్టి సిపిటి మెయిన్లీ ఫర్ యూఎస్ స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్తున్నా వచ్చే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సిపిటి అంటే నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యుఎస్లో పర్టికులర్లీ ఒక స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఆర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ టూ సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది వేర్ దే కెన్ వర్క్ అవుట్ సైడ్ ఓకే అది యూనివర్సిటీ బట్టి రూల్స్ ఉంటుంది కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో ఫిఫ్టీ సే ఫిఫ్టీ ఆర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ విసినిటీలో చేయాలి కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో డిఫరెంట్ రూల్స్ ఉంటాయి బట్ ఈ సిపిటి అనేది స్టూడెంట్గా వచ్చిన ఒక ఒక తన అతనికి జాబ్ చేసే ఎలిజిబిలిటీ డబ్బులు సంపాదించే ఎలిజిబిలిటీ లీగల్గా వస్తుంది ఇన్ యూఎస్ఏ నావ్ మనం ఎలా దాన్ని వేరే దారిలో అబ్యూస్ చేస్తున్నాం అనేది చెప్తున్నాం ఇప్పుడు బేసికలీ ఇంతకుముందు రాగానే స్టూడెంట్స్గా రాగానే డే వన్ నుంచే జాబ్ వచ్చేసేది డే వన్ సిపిటి లాగా కాలేజీలు సపరేట్గా ఉంటాయి అది ఎప్పుడు స్టూడెంట్ లైఫ్ అయిపోయి హెచ్ పని అయిపోయి దాని తర్వాత జాబ్ లేకపోతే అలా చేస్తున్నది రావడం రావడమే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో అలాంటి కాలేజెస్ అది కాదు అలాంటి కాలేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్తారు అరే ఎందుకులా నువ్వు మాస్టర్స్ టైం వరకు అంతా డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తున్నావు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి డే వన్ సిపిటి జాయిన్ అయిపో ఫస్ట్ నుంచి జాబ్ చేసుకుంటూ చేసుకో అంటారు డి యూ థింక్ ఇట్స్ దాట్ ఈజీ అంటే ఇక్కడ ఉండి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఒక్కొక్కళ్ళు ట్రై చేస్తున్న ఈ ఎకానమీలో నువ్వు ఇలా రాగానే నువ్వు జాబ్ తెచ్చుకునే నీకు టాలెంట్ ఉంది అంటే వెల్ అండ్ గుడ్
అక్కడ మీరు ఒక టైప్ ఆఫ్ దీనిలోకి వెళ్ళిపోతారు సో అంత కంగారు అవసరం లేదు సిపిటీ సిపిటీ అంటూ వెంటనే జాబ్స్ తెచ్చేసుకోవాలని ఇది చేయకండి ఓకే మాస్టర్స్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇఫ్ యూ ప్రాపర్లీ ఎంప్రెస్ ఇట్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఎందుకంటే దాని తర్వాత ఆ పాయింట్ ఎందుకు కరెక్ట్ చెప్పామంటే మాస్టర్స్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి మనకి ఎంజాయ్ అంటే ఎట్లంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఉన్న టైం ఎందుకంటే దాని తర్వాత మీరు జీవితాంతం చేసేది జాబే అది కూడా కాదురా అది ఏంటి ఎలాగో నువ్వు హ్యాపీగా ఇండియాకి వెళ్ళచ్చు అంటే తీసుకుని ఇండియా వెళ్ళచ్చు మేము మేమైతే మాస్టర్స్ టైంలోనే హైయెస్ట్ ఇండియాలో ఉన్నాం మేము ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళినట్టున్నాం కాకు ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే మీరు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాక మీకు వెళ్ళడం కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే నీకు లీవ్స్ రావు కాంట్రాక్టింగ్ ఉంటే లీవ్స్ ఉండవు ఫుల్ టైమ్ ఉన్నా లీవ్స్ ఉంటాయేమో మాక్సిమం త్రీ వీక్స్ వస్తుందేమో స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు చదువుకొని ఈ కల్చర్ తెలుసుకొని రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా తెచ్చుకొని మీరు వెకేషన్కి వెళ్ళచ్చు ఇండియాలో ఫ్యామిలీని కలవచ్చు ఫ్రెండ్స్తో తిరగచ్చు లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అది లేకుండా సిపిటీ మళ్ళీ అక్కడే అక్కడ కూడా సిపిటీ జాబ్లోకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఆ యాంక్షియస్నెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ కూడా మళ్ళీ మీకు లీవ్ రాదు మళ్ళీ వదిలిపెట్టి పోలేరు పోతే మళ్ళీ ఉంటుందో లేదా అని చెప్పి కంగారు ఉంటుంది సో అలా అయిపోయింది దట్స్ ఆర్ సెకండ్ పాయింట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మళ్ళీ దాని గురించి పోతున్నాం మాస్టర్స్లోనే మళ్ళీ ఇదే సేమ్ కంగారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో మాస్టర్స్ చేసేయాలి లేకపోతే సో సెలెక్టింగ్ సెలెక్టింగ్ యువర్ కోర్స్ వర్క్ సో పర్టికులర్లీ ఇది కూడా యూఎస్లోనే ఉంటుంది ఏంటంటే యువర్ మాస్టర్స్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ ఐదర్ ఇన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కొన్ని వన్ ఇయర్లో ఉంటాయి సో ఏంటంటే త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలి ఆర్ టూ ఇయర్స్ కోర్స్ని ఇఫ్ యూ టేక్ మోర్ సమ్మర్ కోర్సెస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో స్క్వీజ్ చేసేయచ్చు ఇందులో ఏంటంటే మోస్ట్ థింగ్ ఇదేంటంటే ఈ స్క్వీజ్ చేయడం వల్ల వాట్ విల్ యూ అర్న్ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ పేషెన్స్ లేకపోవడం ఎస్ వాట్ ఐ కెన్ సి బికాజ్ టూ ఇయర్స్ నువ్వు కంప్లీట్గా మాస్టర్స్కి డెడికేట్ చేసి ఇఫ్ యూ స్టే దర్ ఇఫ్ మన ఏజ్ ఎక్కువ ఉండి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే ఓకే యూఆర్ డిఫరెంట్ క్యాటగిరీ యూ కెన్ స్పీడ్ ఇట్ అప్ నువ్వు అప్పుడే గ్రా అప్పుడే మాస్టర్స్ అనేది ఇదైంది యూ విల్ బీ లైక్ ఎంత ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఉంటారు ట్వంటీ త్రీ మ్యాక్స్ అనుకుంటే టూ ఇయర్స్ డెడికేటెడ్ ఫర్ మాస్టర్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కంట్రీ గో ట్రావెల్ గో టు ఇండియా కమ్ బ్యాక్ అండర్స్టాండ్ హౌ పీపుల్ ఆర్ హౌ ద కల్చర్ ఇస్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒక సెమిస్టర్ మొత్తం ఇదేంటి జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ఫుల్ టైం తెచ్చుకోవడానికి నేర్చుకుని గ్రాడ్ అయ్యి గెట్ ఇన్ టు అ జాబ్ అదే సేమ్ మీరు ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఏదైతే చేయాలని తొందరపడుతున్నారో ఆ టైం మీకు ఈ మాస్టర్స్ టైంలో ఏంటంటే సెమిస్టర్లో మీకు చాలా ఎక్కువ టైం ఉంటుంది యూ కెన్ డెవలప్ స్కిల్ టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్ మహా అయితే నైన్ అవర్స్ వెళ్తారు కదా వీక్లీ నైన్ అవర్స్ వెళ్తాం యూనివర్సిటీ మన ఇండియాలో వన్ డే బీటెక్ కాలేజ్కి వెళ్తుంది ఒక్క రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళినట్టు మీతో టైం అంతా నీకు ఉంటుంది యూ కెన్ డెవలప్ యువర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అండ్ దెన్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళని చూస్తాం అరే నువ్వు ఈడేంటి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో వెళ్ళి జాబ్ తెచ్చుకున్నాడు ఈడేంటి వీడికి జాబ్ వచ్చేసింది ఓ షర్ట్ వాడు ఇంత సంపాదిస్తున్నాడు నేనేంటి ఇంకా ఇక్కడే ఉండిపోయాను ఇలా వేరే వాడిని చూసి కంగారు పడుతూ వాళ్ళు చేస్తున్న స్టోరీలు పెట్టడం వల్ల గ్రాడ్ అయిపోయాక జాబ్స్ రావు అక్కడ ఏంటంటే దిల్ బి సిట్టింగ్ అగైన్ అంటే నువ్వు గ్రాడ్ అయ్యో నీ దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉంది జాబ్ లేకపోతే ఇంకేముంది ఫాస్ట్ చేసిందంతా అక్కడ మళ్ళీ స్లో అక్కడ మళ్ళీ స్లో అవుతుంది దాని బదులు సెలెక్ట్ అ యూనివర్సిటీ వేర్ నీ కోర్స్ వర్క్ ప్రాపర్గా ఉండేలాగా ఆ వన్ ఇయర్ అవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం సో దట్ వాళ్ళు క్విక్గా మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు అ జాబ్ నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నువ్వు ఫ్రెష్గా ఎప్పుడే వస్తున్నావు అంటే హ్యాపీగా టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ తీసుకుని ఇది ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ ముందు వాళ్ళిద్దరు అదే అన్నారు దిస్ ఇస్ లైక్ అ లర్నింగ్ బ్రేక్ ఫర్ అస్ మేము హ్యాపీగా ఇదే మూవీ మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ చేస్తామన్నారు చూడు ద సేమ్ వే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్ టేక్ అ బ్రేక్ టూ ఇయర్స్ నేర్చుకుని గ్రాడ్ అవ్వండి హ్యాపీగా ఒక్క ఒక్క స్కిల్ మీరు ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు చెప్పినట్టు వన్ వీక్లో వన్ డే కాలేజ్ ఉంటుంది జస్ట్ రోజుకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఒక స్కిల్ని చూసుకున్నా మీకు ఏది ఇష్టం ఉంటే అప్పుడు చాలా ట్రై చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇట్లా మాస్టర్స్ అయిపోయి లేకపోతే జాబ్ మీద హడావిడిలో పడిపోయి మీకు ఏదో నచ్చింది అట్లే చేసుకుంటూ పోవడం కంటే చాలా థింగ్స్ ట్రై చేయండి ఏది నచ్చుతుంది దాని మీద ఫోకస్ చేసి అదే నేర్చుకోవచ్చు
క్లచ్ లేదు ఏం లేదు జస్ట్ యాక్సిలేటర్ బ్రేక్ అవ్ ఓకే అనుకుంటాం బట్ దట్స్ నాట్ ద సినారియో ఇక్కడ యూ నీడ్ టు నో అదర్ థింగ్స్ దట్ అంత స్పీడ్లో ద హైవేస్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద స్పీడ్ అక్కడ ఆ స్పీడ్లో నువ్వు కార్ని మేనేజ్ చేయడం మనకు తెలియాలి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలాంటి అప్పుడు మనం నార్మల్గా ఒక సెడాన్ కార్ అంటే ఓకే కొన్నిసార్లు ట్రిప్స్ అంటారు పెద్ద పెద్ద ఎస్యూవీలు తీసుకుని దాని నిండా జనాల్ని పెట్టుకుని అంతే స్పీడ్లో నడుపుతూ ఉంటారు ఆ నడిపే అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు హీ హీ డజన్ నో దాట్ హీస్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ మైల్స్ స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ సిక్స్టీ వన్ టు వన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీ కిలోమీటర్స్ ఇండియాలో ఐ నోటీస్ దాట్ టెక్సస్ వైపు అయితే ఓ మై గాడ్ అసలు ఆ అటు సైడ్ అంతా ఏంటంటే స్పీడ్ స్పీడ్ లిమిట్స్ సెవెంటీ ఉంటాయి ఇంకా లైక్ యూనో దానికంటే ఎక్కువ ఏదో సో ఇండియా నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఇటు సైడ్ ఏంటంటే మాకు న్యూజెర్సీ ఆ ఏరియాస్లో కొంచెం ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ కాన్ గో దట్ ఫాస్ట్ కానీ ఇఫ్ యూ గో టు అ డిఫరెంట్ లొకేషన్ వేర్ యూ కెన్ డ్రైవ్ ఫాస్ట్ సెంట్రల్ వెస్ట్కి వెళ్ళారంటే ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు బేసిక్గా ఒక్కటే ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏంటంటే ఇండియన్ లైసెన్స్తో మనకి ఇక్కడ కార్ రెంటల్స్ ఇచ్చేస్తారు కార్ ఉంది కదా అని చెప్పని ఆ కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో రాగానే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలని చెప్పని ఆ ఫాస్ట్లో అవుతాయి యాక్సిడెంట్స్ ప్లస్ వెదర్ కండిషన్స్ వర్షం పడుతుంది అప్పుడు స్కెడ్ అవుతుంది మీకు టర్నింగ్స్ తెలియకపోయినా ఇక్కడ బేసిక్గా రూల్స్ మూడు రూల్స్ ఉంటాయి కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాల్సింది స్పీడ్ లిమిట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఆ స్నో వన్ వింటర్ టైమ్స్లో అది ఎలా స్కిడ్ అవుతుందో కూడా మనం చెప్పలేం ద వెహికల్ వోంట్ బీన్ కంట్రోల్ సెడాన్సే కంట్రోల్లో ఉండవు ఇంక ఎస్ఈవీ సంగతి చెప్పిన అవసరం లేదు అది ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ వెహికల్ మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోయే సిచ్యువేషన్సే ఎక్కువ ఉంటాయి యప్ సో డ్రైవింగ్ రాగానే చెయ్యండి ఓకే కానీ హైవే మీద స్పీడ్ వేసి జనాలందరినీ వేసుకుని నువ్వు ఒక్కడవే పో జనాలందరినీ వేసుకున్న కది అట్లీస్ట్ ఒక్కడవే వెళ్తున్నావు అంటే నువ్వు అట్లీస్ట్ నీ లైఫ్ నువ్వు చూసుకుంటావు ఎందుకంటే లైఫ్లో కాపాడుకోవచ్చు కాపాడుకోవచ్చు సో ఎక్కే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మేక్ షూర్ లాంగ్ ట్రిప్స్ ఇవన్నీ దెర్ ఇస్ అదర్ ఆప్షన్ ఆర్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత యూ కెన్ గో హెడ్ అది కూడా దాంట్లో ఇంకొకటి ఉంది ఆ వెనకలు ఉండే వాళ్ళు ఎక్కిన వాళ్ళు అందరూ కూడా పద మామ పద వెళ్ళిపోయాం కాదు ఫాస్ట్ ఓవర్టేక్ అనే వాళ్ళు నాట్ ఓన్లీ దాంట్ ఎలా అంటారంటే జీపీఎస్ టైంని బీట్ చేద్దాం అని చూస్తున్నా అది అది కూడా ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ కొంచెం కేర్ఫుల్ రాగానే వచ్చిన ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మాత్రం అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ జస్ట్ బీ కాష్ తీసుకోండి డ్రైవ్ చేసుకోండి నేర్చుకోండి రూల్స్ తెలుసుకోండి బట్ కార్లోకి వచ్చిన మిగతా వాళ్ళ కూడా డ్రైవ్ చేసేవాడు కొంచెం కాషియస్గా ఉండమని చెప్తూ ఉండండి అలా కోపం వస్తే డ్రైవింగ్ చేసేవాడికి బట్ స్టిల్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఎస్ ఇంకొకటి ఉంది ఇది మేము డైరెక్ట్గా అయితే చూడలే కానీ చాలా మెసేజెస్ వస్తున్నాయి పేజ్కి అయితే వస్తున్నాయి నాకు పేజ్కి మెసేజ్ వచ్చాయా ఇదేంటంటే షాప్ లిఫ్టింగ్ డ్యూసింగ్ యూ ఏదే అంటే ఏదో అనుకోకండి తస్కరించడం వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళారు ఇంతింత చదువులు చదువుతున్నారు ఇది చేయట్ ఇలా కూడా చేస్తారా అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ నాట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూ పీపుల్ చేయరు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ చేయరు బట్ ఆ నాట్ 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 వన్ పర్సెంట్ ఉంది కదా ఆ కేసెస్ ఐవ్ బీన్ లిసనింగ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ సెండింగ్ ఇట్ అదెందుకు అంటే డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తున్నా ఇండియాకి ఇక్కడికి ఏంటంటే ఇండియాలో ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సమ్ సూపర్ మార్కెట్ ఆర్ సంథింగ్ పీపుల్ విల్ చెక్ యూ ఆర్ దిల్ అట్లీస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ ద బిల్ అండ్ విత్ ద పాపులేషన్ దేర్ యూ డోంట్ నో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ ఇక్కడ స్టోర్స్కి వెళ్తే ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ ఉంటే ఏం ఉండదు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చెక్ చేయరు ఫ్రీడమ్ సో యూ కెన్ జస్ట్ వాక్ అవే విత్ అ ప్రోడక్ట్ ఇలా పట్టుకుని తీసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతావు దెన్ వాట్ నెక్స్ట్ అలా దొరికి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇరుక్కున్న సిచ్యువేషన్స్ కూడా మేము చూసాం సో ఇలాంటివి అసలు అంటే పక్క వాడు చేస్తుంటే ఫర్ ఫన్ కూడా యూ హ్యావ్ టు బీ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ అ వెరీ వర్స్ట్ థింగ్ యూ క్యాన్ డూ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు అ డిఫరెంట్ కంట్రీ ఓకే అది ఎందుకంటే మోస్ట్ అది దొరికిపోయారు అనుకోండి ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ ఫెడరల్ క్రైమ్ మళ్ళీ ఇంటికి పంపించేస్తారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమని చెప్పి అసలు అవన్నీ కూడా అవసరం లేదు రా జనరల్గా కూడా ఫన్ కోసం చేసినా కూడా మళ్ళీ ఎవరు చెప్పులు కూడా చెప్పుకోలేరు ఒకసారి ఎవరిని పట్టుకున్న తర్వాత సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చూసాం కాబట్టి చెప్తున్నాం మేము ఏదో బ్లేమ్ అయ
సో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ ఇండియాలో మన ఆపి ఇలా చెక్ చేసి డిఫేమ్ చేయడం ఎప్ దట్స్ దట్స్ వన్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ డిఫేమ్ దిల్ సెండ్ యూ టు ఇండియా దిల్ పుట్ యూ బిహైండ్ బార్స్ యూ విల్ నాట్ గెట్ జాబ్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్ విల్ గో సౌత్ ఇన్ విత్ ఇన్ మినిట్స్ ఓకే సో మన నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇట్లా కొంచెం తాగున్నాను కొంచెం ఇది బియాండ్ ద లిమిట్ ఉన్నాను జస్ట్ మా ఫ్రెండ్ పక్క సందే జస్ట్ ఇట్లా తిరిగి యూటర్న్ తీసుకుని వెళ్తున్నాను అని నువ్వు అనుకుంటావు ఈ మెయిన్ వైల్ ఇఫ్ యూ గెట్ కాట్ దట్స్ ఇట్ ఇట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఇన్ ద జైల్ ఒక్కసారి డిఓవై పడిందంటే ఇండియా పంపించేస్తారు మోస్ట్ డిఫరెంట్ స్టేటసెస్లో ఉంటే మళ్ళీ రిటర్న్ రావడానికి ఉండదు ఒకవేళ పొరపాటున అట్ అవుమ్ అయిపోయినాక టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయినాక రిటర్న్ వచ్చినా కూడా యూ కాంట్ ఈవెన్ గెట్ ఎ జాబ్ సో దట్ ఈస్ దట్ క్రిటికల్ సో డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డిఓవై కేసెస్ అప్పుడు తాగారంటే ఫ్రెండ్స్ని డ్రైవ్ చేయమండి లేకపోతే ఊబర్ లిఫ్ట్ లాంటివి ఉంటాయి లేకపోతే ఎక్కడ ఎవరింటికి వెళ్తే ఎవరైనా ఇంట్లో కూర్చొని సెట్టింగ్ వేసుకోండి ఇంట్లో కూర్చొని ఉండండి కానీ ఆ తర్వాత యాక్టివిటీస్ అంటూ బయటికి వెళ్ళి డోంట్ పుట్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ డేంజర్ సెకండ్ థింగ్ డోంట్ పుట్ యువర్ స్టేటస్ అన్ అట్ రిస్క్ ఓకే దట్ టు వెన్ యూఆర్ ఇన్ అ ఫారెన్ కంట్రీ యప్ వీటన్నిటికి కారణం ఫోమో ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఏంటంటే నేను ఒక హైలైట్ సీన్ చెప్తాను ఇదైతే నాకు బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోయింది అసలు ఒక స్టూడెంట్ ఏంటంటే తను ఇంకా స్టూడెంట్ లైఫ్లోనే ఉన్నాడు ఎఫ్ వన్ కానీ హెచ్ వన్ వీసా కోసం హీ అప్లైడ్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ కన్సల్టెన్సీస్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసు దట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ అటర్నీస్ హూ స్పోక్ అవుట్ దట్ హౌ దే అబ్యూస్ ద హెచ్ వన్ సిస్టమ్ మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ అప్లై చేశారు ఇది అది అని ఒక్కొక్క అటర్నీస్ ఇంత ఇంత స్టోరీలు చెప్పారు యూట్యూబ్లోనే యూ హ్యావ్ సో మెనీ వీడియోస్ కానీ ప్రాసెస్ చేంజ్ అయింది కదా దాన్ని బాగా అబ్యూస్ చేయాలి అబ్యూస్ చేసుకున్నారు కానీ నాకేమనిపించింది అంటే ఒక స్టూడెంట్ వచ్చాడు తనకి ఏంటంటే యూఎస్లో ఎలా ఉంటుందంటే స్టూడెంట్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత త్రీ టైమ్స్ అప్లై చేయొచ్చు సో హీ హ్యాస్ త్రీ ఛాన్సెస్ త్రీ ఇయర్స్లో తనకి మాస్టర్స్ కోటాలో కూడా పిక్ అవుతుంది ఇన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు వై ఇంకా నువ్వు గ్రాడ్ కూడా కాలేదు అలాంటి టైంలో అప్లై చేశారు సో ఈ ఇది కాకుండా ఏంటంటే చాలా విషయాల్లో ఈ ఫోమో ఉంటుంది పక్కడు సిపిటి తీసుకున్నాడు జాబ్ తెచ్చేసుకున్నాడు వాడికి డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి నేను ఎందుకు ఇంట్లో ఉన్నాను వాడు వన్ డే వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసి జాబ్ తెచ్చేసుకున్నాడు నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అది ఫోమో సిపిటి జాబ్స్లోనే కాదు పార్ట్ టైమ్స్లో ఉంటుంది పార్ట్ టైమ్స్లో ఉంటుంది కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీ డోంట్ వాంట్ నేను ఎవ్రీథింగ్ కానీ ఈ ఫోమో అనేది ఇబ్బందుల్లో పడేస్తుంది ఎస్ ఎర్లీ సక్సెస్ ఇస్ అ స్కామ్ డెఫినెట్లీ అది సో ఏదో వాడిని వీడిని చూసి పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకుని లైన్లో వచ్చేస్తున్నారు ఫ్లోలో వస్తున్నాయి కానీ కరెక్టే వస్తుంది ఫ్లో అలాంటి అలాంటివి అనుకోకుండా ఏంటంటే అర్థం చేసుకోండి వాడెవడుకో వచ్చింది వీడెవడుకో వచ్చిందని చెప్పి కంగారు పడి చేసుకోకండి అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ ఇల్లీగల్ జస్ట్ స్టాప్ అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు సేఫ్ ఉండొచ్చు తర్వాత వాళ్ళు ఏదో మారుస్తారు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు అప్లై చేస్తారా టూ ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు మల్టిపుల్ హెచ్ వన్ చేసిన వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సేమ్ ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ అని కూడా కాదు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా హెచ్ వన్ వచ్చిందా ఎఫ్ వన్ నుంచి హెచ్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టిస్తున్నారు ఓకే సర్వీస్ బాగా అయిపోయింది హెచ్ వన్ రెన్యువల్ అప్పుడు అవ్వచ్చు హెచ్ వన్ లేకపోతే హెచ్ వన్ డైరెక్ట్ ఆర్ఎఫ్ఈ పడవచ్చు తర్వాత వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఇమిగ్రేషన్లో అవ్వచ్చు ఇట్స్ లైక్ అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో బతుకుతూ నువ్వు ఇక్కడ ఇల్లు కొంటావా కార్ కొంటావా ఏం చేస్తావో తెలియదు దానికంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన విధానంగా అప్లై చేసుకోండి ఇంక ఏది కుదరలేదంటే అప్పుడు ఏం చేస్తావు చేసుకో లాస్ట్ ఇయర్ దీని కింద కానీ అంత ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడే నువ్వు ఇలా చేయడం అంటే ఇట్స్ వే టూ మచ్ యూఆర్ క్రాసింగ్ ఆల్ ద లైన్స్ సో దీనిలో మేము చాలా లైక్ యూనో హార్ట్ టాపిక్స్ తీసాము అటు ఇటు తీసి మాట్లాడడం మమ్మల్ని వేసుకోవచ్చు బట్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పాం కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్గా ఉందాం అనుకుంటాం మీ బెనిఫిట్స్ కోసమే చెప్పాం ఇట్ విల్ బీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ ఫాలో దీస్ అంత ఎస్ అండ్ దెన్ దీని ముందు మేము ఇంకొక వీడియో కవర్ చేసాము is it worth to come to masters in 2023 akada okay. multiple things follow chesam ma channel la untundi danni chudandi and then subscribe we'll post that videos link in our description yep so subscribe